அம்மா நான் சொல்ல தெளிவாக கேளுங்க வேணாம் வேணாம் போகாதீங்க போனோம் அம்மா டே தம்பி மைக் என்னாச்சு உனக்கு மைக் எங்க போயிட்டா மாமா என் தம்பி மைக் காணும் போயிட்டா மாமா இல்ல அவங்க மீன கருமைக்குள்ள சேர்க்காதல புரியுதா இப்போ நான் அதுதான் சொல்றேன் அம்மா மாதிரி யோன வீட்டுல தொலைஞ்சிட்டா மாமா இல்ல உங்க அம்மா ஒண்ணு காண போல உங்க அப்பா மண்ணை ரிசர்ச் நேரம் உங்களுக்கு தான் நடந்திருக்கும் உன் அப்பா மண்ணை ரிசர்ச் உன் அப்பாவே பழி வாங்கிச்சு அடுத்தது உங்க அம்மாவை இப்ப தம்பி மேல என்ன மன்னிச்சிரு உன் தம்பி அமிதாப் மாமா அந்த ரூம்ல தான் ஏதோ இருக்கு என்ன அந்த ரூம்குள்ள போக கூடாதுன்னு அம்மா பல தடவை சொல்லியிருக்காங்க ஆனா எங்க அம்மா கடைசியா அதுக்குள்ளதான் போனாங்க உன் அப்பா கூட சேர்ந்து நீயும் பைத்தியம் ஆயிட்டியால ஏற்கனவே உங்க அம்மாவும் காரணம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருந்தேன் இப்போ உன் தம்பியும் காரணம் சொல்லி சேர்த்து சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் அது வரைக்கும் எங்கேயும் போகாம எங்கேயோ உக்கரல புரியுதா இனிமே என்னால பொறுமையா இருக்க முடியாது மன்னிச்சிருங்கம்மா இது உங்களுக்காக என்ன இடண்டா இது ஒழுங்கா இந்த இடத்த விட்டு போயிடு அதிகாரா நீ எப்படி இங்க வந்த இவ உங்க பையனா அதான பாத்த இந்த டியோட்டானிக்குள்ள யாராலுமே வர முடியாதே அப்பனா அம்மா உங்க கூட தான் இருக்காங்கல்ல சார் உங்க மேல சத்தியமா சொல்ற என்ன சத்தியம் பண்றோம் தூக்கி அடிச்சிடும் பாத்துக்கோ முதல்ல உங்க அப்பாவை காணும் சொன்ன அப்புறம் உங்க அம்மாவை காணும்னு சொன்ன அந்த பையனையும் காணுங்கிறா நீங்க நம்ம மாட்டீங்க எனக்கு தெரிஞ்சா அதனால பையனோட ஆனா வீட்லயே குறைச்சிருக்கான் அந்த பையன் போய் கேட்டு பாருங்க இந்த கேட்கும் போது வாய வைக்க நீங்க கண்ண பாருங்க அந்த கண்ணில் இருக்க பயன் சொல்லும் கூட்டு <laughs> 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 உங்க மனச புரிஞ்சிக்காம நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் பொறுமையா பேசுறது பார்த்து தீபாவளி மத்தா பண்ண வச்சியா அமிதா விடா அரக்கழுது கனவு தொரடா கதவை எங்கடா அவன் அதுதான் சாமி எனக்கும் புரியல பாக்கதாண்டா போலீஸ் நிஜத்துல பொறுக்கிடா நீ எதுக்காக பாங்க வந்த உங்ககிட்ட முன்னாடியே சொல்லிக்கிறேன் இந்த ரூம் கதை தொடரக்கூடாதுன்ட்டு அது வந்து அது அவன் எதுவும் சொல்ல வேணாம் நீங்களா சொல்லுங்கப்பா இது என்ன இடம் எதுக்கு இங்க மாட்டிட்டு இருக்கீங்க அம்மா எது கழுவுறாங்க என் கற்பனை அறிவியலோட கலந்து உருவாக்கப்பட்ட உலகம்தான் இந்த டீ டோனிக் 
இந்த உலகத்தோட காலத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்குன்ற ஒரு கல்லை உருவாக்கியிருந்தேன் இந்த கல்லை கைப்பற்றி இந்த உலகத்தை கட்டுப்படுத்த நினைக்கும் தீய எண்ணங்களை கொண்டவன் தான் இந்த அஸ்தர் அந்த காலக்கல்லை உடைத்து காலத்தை தனக்கு ஏற்றவாறு தன்னை அரசனாகவும் மக்களை அடிமையாகவும் மாற்றி கொண்டான் பின்பு அந்த காலக்கல்லை தன் கோட்டையிலேயே வைத்து கொண்டான் அந்த காலக்கல்லை எடுக்க நினைக்கும் அனைவருக்கும் மரணத்தையே பரிசாக அளித்தான் அஸ்தர் என்கிற பேர் எப்பொழுது இந்த உலகத்தில் ஒழிக்கப்படுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் மக்கள் நடுநடுங்கி போயின அவன் வைத்திருக்கும் மரண வாழ் அஸ்தரை மிகவும் வலிமையாக்கியது எப்ப இந்த காலக்கல் உடைக்கப்பட்டதோ அப்போ இருந்தே இந்த உலகத்தில் வாழ்ற எல்லாத்தோட நேரமும் நிலையெல்லாம் போயிடுச்சு இந்த உலகம் எந்த காலகட்டத்தில் இருக்குன்னு யாராலும் கணிக்கவும் முடியல ஜீவிக்கவும் முடியல செதறிய கல்லெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து வச்சுட்டோம்னா நம்ம பிரச்சனை எல்லாம் வந்து முடிஞ்சிடும் நம்மளும் இங்கேருந்து போயிடலாம் அவர் அடிக்காதப்பா அந்த கொடுமையிலேருந்து தப்பிச்சோ தான் அந்த பொண்ணு ஹாய் ஐயோ ஓ நோ ஓ ஓ அவரை தான் அது அடிக்காதீங்கன்னு சொன்னேன்லப்பா யாருப்பா இவன் வந்ததுன்னு நோண்டிக்கிட்டே இருக்கோம் அது இல்லாம யாருப்பா இவன் இவனை போயிட்டு அவரு அவரு தான்ப்பா உங்க எங்க தாத்தாடா தாத்தா ஏன்பா தாத்தாவ இப்படி உருவாக்கி வச்சிருக்கீங்க எழுபது வயசுல தான் நான் உருவாக்குனேன் டைம் கிளாஸ்ல ஏழு வயசுக்கு போயிட்டாரு சாரி தாத்தா அடிச்சுட்டு பாச இல்ல மட்டும் நினைக்காதீங்க உங்க ஞாபகார்த்தமும் உங்க ஷாக்ஸ பாக்கெட்ல இப்பவும் வச்சிருக்கேன் தாங்க முனையில அதை விடுப்பா எதுக்காக இங்க வந்த ஆமா தம்பிய காணும் அவனை தேடுதான் நான் இங்க வந்தேன் அவன் உங்க கூட தான் இருக்கான் வீட்லயும் இல்ல இங்கேயும் இல்ல அப்பனா ஆணையிடுங்கள் மகா பிரபுவே என்னிடத்துக்கே வந்து என் கால்களை எடுக்க முயன்றவன் தூக்கி எரிங்கள் இந்த நாயை உத்தரவு பிரபுவே அது மட்டுமின்றி நம் கைதிகளின் உதவி இல்லாமல் என் அரண்மனைக்குள் எளிதாக நுழைய முடியாது அதனால் இன்று நம் கைதிகள் அனைவரையும் படுகொலை செய்ய வேண்டும் அப்படி என்றால் என்னை எதிர்ப்பவருக்கு நான் யார் என்று காட்ட வேண்டிய தருணம் வந்து விட்டது நம்ம அனுப்பி வச்ச ஆளை கொண்டுட்டாங்களாம் கேள்விப்பட்டேன் நம்ம கடைசியா அனுப்பின ஆள் தானே அது மட்டும் இல்ல சிறையில இருக்க நம்ம ஆளுங்களை படுகொலை பண்ண போறாங்களாம் தங்கச்சி ரெண்டு பேரும் அலுவலகம் நிறுத்துங்க எழுத பார்த்து நைட் நான் கோட்டைக்குள்ள போறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கோ நேக் அப்பா உன் தம்பிய கொல்ல போதா தகவலும் இருக்கு நான் போய் ஆகணும் நானும் வரேன் இன்னைக்கு நைட் நான் போறேன் விடிடோர்லும் பாரு நான் வரலன்னா நீ உங்க அம்மா கூப்பிட்டு வந்த வழியில போயிடணும் எக்கானது கொண்டு அந்த கோட்டைக்குள்ள நுழைய கூடாது புரியுதா அவன் உசுருக்கு போயிட்டு இருக்கான் ஹெல்பிங் கூட்ட வரப்பு இவ்வளவு நாள் வேலை நொன்னைகளா இதுல மஞ்சமாக்கா வேலை போலாம் என் பாத்தம்பே யாரு நீயக்கா எங்க அந்த வீட்டுல இருந்தா கொஞ்ச நாள் ஆள காணும் எங்க போலீஸ் கேட்கும் போது அன்னைக்கே சொல்லியிருந்தா இந்த அமிதாவுக்கு இருக்குன்னு நினைச்சு மேல கை வச்சிருப்பாங்களா அதான் மூஞ்சல வாரி கட்டுக்குது அட போக்க நீ நீயும் சொல்ல மாட்டேன் என்னையும் சொல்ல விட மாட்டேன் திரும்ப அங்கே போறியா அப்ப அப்ப அந்த ஓட்டால தான் உனக்கு சாவு இல்ல பக்கி சீக்கிரம் ஆள போறத பாரு சட்டையா மூஞ்ச ஆளைய இல்ல விளக்குல ஊத்தி நல்லா பாத்துக்கோ நான் சொன்ன கதை வித்தா புரியதா ஆ சொல்லுங்க சார் அதுக்குள்ளதான் ஆளுங்க இருக்காங்களா 
அவளிடம் கைதிகளை அழைத்துவோம் அப்படியே ஆகட்டும் பிரபுவே ஆகட்டும் என் தம்பிக்கு எதோ நடக்க போறமாரி எனக்கு தெரியுது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அப்பாவையும் அம்மாவையும் ஒன்னா பாக்குறேன் இந்த நேரத்துல உங்களுக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாது என்கிட்ட ஒரு பிளான் இருக்கு அப்பா கோட்டைக்குள்ள போறதுக்குள்ள நம்ம போனோம் நீங்க என் கூட இருப்பீங்களா நீ மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி ஏன் என்றால் பிரபுவின் முதல் படுகொலை நீ தான் விட்டுருங்க அடுத்தது நீ மைக் அண்ணா பின்னாடி இருக்க பாக்ஸ் உடனே டோர் ஓப்பன் ஆயிரும் எனக்கு ஒரு பிரச்சனைனா நீங்க வருவீங்கன்னு தெரியும்னா மைக் உனக்கு ஒண்ணு இல்லல்ல நான் சொல்றது நீ தெளிவா கேளு இந்த கோட்டையோட ப்ளூ பிரிண்ட் நான் பார்த்தேன் வெப்பம் எடுத்துட்டு போக ரெண்டு சப்பே இருக்கு அதுல ஒண்ணு தான் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க இன்னொரு வழியை யூஸ் பண்ணி நம்ம தப்பிச்சு போயிடலாம் இங்கு இருந்த சிறுவன் எங்கு போனான் சத்தம் போடாத சிறையில் இருந்து கைதி தப்பிவிட்டான் என்றால் அவர்களை என் கண் முன் கொண்டு வந்து நிறுத்து அவர்களை கொடூரமாக கொள்ள வேண்டும் சிறையில் இருந்து கைதிகள் தப்பிவிட்டனர் உன் ஆட்களை அனுப்பி தேட சொல் அப்படியாகட்டும் <laughs> பயன்பாட்டு பலம் வாய்ந்த மரணவாளை எடுத்து வர சொல் பிரபுவே யாரோ நம் காலக்கல்லை எடுக்க முயன்று இருக்கிறார்கள் போடுங்க உடனே நம் பழைய திரட்ட சித்திகாய் என் கல் எவன் கையில் இருக்கிறதோ அவன் உயிர் என் கையில் இருக்க வேண்டும் யார் அந்த கல் எடுத்தா என் காலக்கல்லை எங்கு வைத்திருக்கிறாய் எனக்கு அது வேண்டும் அழைத்தீர்களா பிரபுவே இவனை அழைத்து கொண்டு வா என்னை எதிர்ப்பவருக்கு நான் யார் என்று காட்ட வேண்டிய தருணம் வந்து விட்டது எங்கட போயிட தம்பிய காப்பாத்த காப்பாத்திட்டியா அது வந்து அப்பாதான் சொன்னாங்களப்பா தம்பி எங்க இப்ப எங்கனாலே ஒண்ணும் பண்ண முடியாத அளவுக்கு பண்ணிட்டியடா விக்டோரியா எலிசபெத் என்ன ஜெலிசபெத் நம்ம இடத்தை எரிச்சிட்டாங்க நீ பண்ணது என்ன நிலைமை உணர்ந்து விட்டுருக்குன்னு பாத்தியா எலிசபெத் உடனே கோட்டைக்கு போ அங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாரு 
ஓகே சார் நெக் நீ பண்ண விஷயம் நம்ம பிளானை எல்லாத்தையும் சொதப்பிடிச்சு எங்கனால இப்ப காலக்கல் எடுக்க முடியாது நாங்க தோத்துட்டோம் காலக்கல் எடுத்தாச்சு என்ன சொல்ற இப்ப அந்த காலக்கல் எங்க சின்ன பையனா இருக்கிற தாத்தா போட்டு இருக்க சாக்ஸும் நான் தாத்தா ஞாபகமா வச்சிருக்க சாக்ஸும் ஒண்ணுதான் நேரத்துக்கு அந்த காலக்கல்ல அவர் சாக்ஸ் மறைச்சு செஞ்சிருப்பாரு இப்ப சின்ன பையனா இருக்கிற தாத்தா சாக்ஸ்குள்ள கல்லு இருந்துச்சுன்னா நான் ஞாபகமா வச்சிருக்கிற சாக்ஸ்குள்ளயும் அந்த காலக்கல் இருக்கும் தாத்தா எங்கடா அவர் கோட்டையில காலக்கல் எடுத்து மாட்டிக்கிட்டாரு மட்டும் தாத்தா கொண்டுட்டானா நம்ம இந்த உலகத்துக்குள்ளேயே அழிஞ்சு போயிருவோம் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா நம்ம இந்த உலகத்துக்குள்ளேயே செத்து போயிருவோம் என்ன சொல்றீங்க தாத்தாங்கிற கேரக்டர் நீங்க உருவாக்குனது தானே அப்ப விட்டு நம்மளுக்கு பிரச்சனை வரும் நமக்கும் அவருக்கு என்ன கனெக்ஷன் குளத்தில் வாழ்ற எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஐடென்டி இருக்கும் நான் உங்கள் தாத்தாவோட பையங்கிற ஐடென்டியை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கேன் அதே மாதிரி என்னுடைய ஐடென்டியை யூஸ் பண்ணி தான் உங்கள் அம்மாவை என்னை தேடி இங்கே வந்தா நீங்கள் தானே உருவாக்குனது நீங்கள் நினச்சா மாற்ற முடியாது டே முட்டால் நம்மளோட மொத்த கண்டி வெட்டியே உங்கள் தாத்தா தாண்டா காலக்கல் இருக்கே அதை நம்ம வச்சு இந்த கல்லை வச்சு இந்த உலகத்தோட மாற்றலாம் ஆனால் நம்ம சாவரத யாராலும் தடுக்க முடியாது நம்ம போறதுக்கு நான் போர்ட்டில் தேடுறேன் அதோட உன் பையன் எதுவும் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோ ம் உள்ள போறேன் நீ எக்காரத்து கொண்டு உள்ள வரக்கூடாது வேணா நான் சொல்றது கீழே ஓ காட் ஓபன் ஓபன் சாரிமா என்னை நம்பி தான் அவர் வந்தார் நான் போயே ஆகணும் வேணா வேணா நீ யாரும் இல்ல உங்கள் கூட்டத்தில் யாரோ ஒருவனிடம் தான் இருக்க வேண்டும் ஒப்படைக்காவிட்டால் இவன் உயிர் மட்டுமின்றி இங்கு இருக்கும் ஒவ்வொரு உயிரும் பறிக்கப்படும் மூணு என்றத்துக்குள் அந்த கல் என் கையில் இருக்க ஒண்ணு ஓ காட் ஓபன் ஓபன் ரெண்டு மூணு சித்திகாய் யாரும் இல்ல அப்ப அம்மா தாத்தா தாத்தா ஓபன் ஓபன் கல்லை கொண்டு வந்து எங்களிடம் கொடுத்து விட்டால் நீங்கள் உயிர் தப்பலாம் நம் கோட்டைக்குள் யாரோ அத்துமீறி நுழைந்திருக்கிறார்கள் சித்திகை அவர்களை உயிருடன் எரிக்க சொல் அவர்கள் உனக்கு உயிரோட வேண்டும் என்றால் அந்த கல் எனக்கு வேண்டும் சித்திகை ஆகட்டும் எனது கல் நெக் கொடுத்துரு எனக்கு என்னாலும் சரி அந்த கால கல்ல மட்டும் யாரும் கொடுத்துறாதீங்க இன்னும் இந்த கல்லால எத்தனை பேர் சாக போறாங்களோ கொடுத்துரு இங்க இருக்கிறவங்களோ ஒன்னாலதான் காப்பாத முடியும் அக்கா சுடுதுக்கா
அம்மாவோட முக்கியனா அந்த கடல கொடுத்துருங்க அம்மா பிரபுவே இவர்கள் நம்மை ஏமாற்றி விட்டார்கள் இவனிடம் தான் அந்த கல் இருக்க வேண்டும் அவனை விடாதீர்கள் சித்திகாய் அவர்களை தாமதம் இன்றி உயிருடன் எரிக்க சொல் எனது கல் அந்த கல்லு ஆமா அவங்க அந்த கல்ல வச்சுட்டாங்க இந்த கல் எடுத்த போய் நான் சொல்ற இடத்துல வச்சது எப்படி இது உங்க கைக்கு வந்துச்சு அக்கா இந்த உலகம் இப்படிதான் இருக்குன்னு ஆசைப்பட்டேன்கா நம்ம ஆசை நிறைவேறினதுக்கான காரணமே அந்த நெக் தாம்மா அம்மா அப்பா எங்க அவங்க ரூம்ல இருக்காங்க அப்பா அதான் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்பா இன்னும் என் குழப்பத்துல இருக்கீங்க இன்னும் எதுவும் முடியல இப்போதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அஸ்தர் நம்மளை சும்மா விட மாட்டான் நீங்கள் உருவாக்குனா அந்த உலகம் உங்களால் அந்த அஸ்தரை அழிக்க முடியாது இன்னும் எப்படி இப்போ என் பையனை அழிக்க முடியும் ஏ உன்னை வச்சு தான் நான் அந்த அஸ்தருங்கிற கேட்டரை உருவாக்குனேன் என்னப்பா சொல்கிறீங்க உங்கள் அம்மா பிரெகனண்டாக இருக்கும்போதே நீ நான் உருவாக்குன உலகத்தில் இருக்கணும்னு நினைச்சேன் அப்படி உருவாக்கப்பட்டவன் தான் அந்த அஸ்தர் ஆனால் எப்படியோ அவன் மாறிட்டான் நாங்க போனப்ப எங்களுக்குன்னு தனியா ஐடி கிரேட் ஆனிச்சு ஆனா நீ ஒன்ன மாதிரி குணா அதிசயங்களை கொண்ட அஸ்கரோட ஐடியில இருந்து வர வச்சிருக்கு நீ அந்த ரூம் கதை திறந்திருக்க கூடாது நீ அந்த இடத்துக்கு போயிருக்க கூடாது இப்ப எதுவுமே நம்ம கையில இல்லை அவங்க கொள்ளணும்னு நீ நினைச்சீன்னா அதுக்கு நீ சாத்து தயாரா இருக்கணும் 